<laughs> e, iyo ni iyo ni iyo ni ukweli ndio maana nikasema kuna mengine ni ya ukweli na mengine ni ya uongo kwa hiyo hilo la nesi mimi ni kweli by professional ni nesi na niliwahi kufanya kazi pale amana nilifanya kwa muda mfupi tu kama miezi sita hivi baada ya hapo kipindi kile nilikuwa nime nilikuwa nafanya kazi pamoja nilikuwa nafanya na sana kwa hiyo mambo akawa ni mengi kazi huku natakiwa kwenye mazoezi na nini sasa ilibidi nichague mtu mmoja kumtumikia wanasema uwezo katumikia mabwana wawili kwa wakati mmoja kwa ilibidi kwa sababu nilikuwa napenda sana sana nikaacha kazi nimeacha kazi nikaendelea na sanaa na mpaka sasa ninaendelea na sana Geti vyangu bado vipo pindi nitakapoamua kufanya kazi basi nitaenda kutafuta kazi Mimi tangu tulipotengana na ndugu yangu na mwenzangu sijaolewa tena na wala sijabahatika kuzaa tena Sina mtoto kwa kweli kitu ambacho sijai kukisahau maisha ni mwangu kipindi ambacho wakati nakuja. Nilikuwa nahamia hapa nilikuwa nahamia hapa Dar es Salaam. <laughs> Nakumbuka nilikuwa nimetoka Mbeya nimetoroka kuja Dar es Salaam nikuja na train. <laughs> Nimekuja Dar es Salaam nilikuwa nakuja babangu mkubwa ambapo nilikuwa naishi pale Yombo. Alikuwa ndo mume wake na mamangu mkubwa. Sasa alikuwa anafanya alikuwa anafanya kazi tazara kwa sasa ni marehemu alifariki. Alikuwa anafanya kazi tazara. Kwa nicho kwa najua tu mimi kwamba ba mkubwa anafanya kazi tazara. Nikadandia treni mpaka tazara nikianza kumuuliza nilifika saa treni iligea saa moja so, jioni. Nikatoka nje kama kawaida nimeonyesha tiketi nikaanza kumtafuta maofisini. Naulizia jina lake. Lakini bahati mbaya sikuweza kufanikiwa nikalala ilibidi niombe tena niende nikalale wapi kwenye zile nani zile treni ambazo zimepaki kwa chini nikatandika boxi nikalala hapo najua sijui ba mkubwa anakaa wapi na mtaa gani wilaya gani sielewi ninachojua tu ba mkubwa anafanya kazi tazara nilisota sana ile siku siwezi nikasahau siku mbili mpaka baadhi ya wafanyakazi fulani wale walinzi wa mli ndani nataka kunifanyia mbinu za kivita lakini ashukuliwe Mungu mi zamani tangu zamani kwa mjanja mjanja <laughs> sasa <coughs> yule mlinzi akaanza kutaka kunifanyia mbinu za kivita walikuwa wawili huyu anabishana huyu anafaa ah bwana si tusimkabe bwana huyu anaonekana mtu mzima tumwambie tu ataelewa mwingine anasema ah mbani tu mdomo bwana nitumalize sasa nikaona mm, hapa hao watanibaka kweli Nicho kifanya nikajifanya kama mi nani nikajifanya kama yani naelewa sana vile vitu Nika nikawasema nao nikasema nao na nini wakalainika huyu mmoja akakubali hawezi kana nani kaambia sasa sikilizeni mimi hapa nataka ni nani yani walivonipa tu nafasi ya kuchomoka pale wakijua narudi ya 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 nilikimbia nilichomoka nilipitia kwenye sehemu fulani kuna senyenge maana ile ime, imezungushiwa hivi nikuta sehemu ambayo kuna mpenyo si walikataga wezi wakaingia nilipita pale Mungu alisaidia si hata sikujua hata nimeifikia wapi kuanzia pale yani ah ile ile story ya usiku ile si uje yani inarudiaga kichwani na sijai kuisimulia sehemu hiyo <laughs> yani jua bwana Mtu kitoka mkoani kuja mjini kuna changamoto. Hiyo ndio ambayo sitaisahau katika maisha yangu yote. Ah jinsi ya kuingia yani mimi nilikuwa na tangu nyumbani tuseme tangu Mbeya nilikuwa naangaliaga sana tamthilia hizi za kaole sana. Mimi nilikuwa nafuatilia kaole, kidedea, mambo hayo. Lakini sana sana nilikuwa napendaga sana wasanii wa kaole. Hasa nilikuwa nafuatilia sana dada mmoja alikuwa anaitwa Kemi. Yaani nilikuwa namfuatilia yule dada mpaka nilipokuja Dar es Salaam ndoto zangu zote na mimi nije niigize kama yule dada. Kwa hiyo nilikuwa naenda ni mpaka nimetafutiwa kazi na nini nafanya. Nilipoanza kupata vijera vyangu ndo nikaamua kujishomeka sasa kwenye sanaa. 